चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं नमस्कार साथियों मेरा नाम विशाल है चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है 9 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एस सी छात्रों को निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसके नियम बदल दिए हैं अब एस सी छात्रों को यह स्कॉलरशिप केवल 60 परसेंट अंक लाने पर मिलेगी इससे पहले यह स्कॉलरशिप अंकों पर निर्भर नहीं थी आइए जानते हैं सरकार के इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे साथ अश्वनी सिंह हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मेरठ से सुशील डॉक्टर सुशील गौतम हैं जो एक ब्लू पैंथर सामाजिक संगठन से हैं और हमारे साथ राहुल शेरवाल जी हैं जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये असल में ये आदेश क्या है सरकार का जो ये आदेश आया है इस पूरे मामले पर अगर जो प्रकाश डाला जाए यूपी गवर्नमेंट ने ये आदेश एक एक तरफ तो आप ये समझिए दस परसेंट का रिजर्वेशन अभी अभी लागू करा गया ई डब्ल्यू के नाम पर आर्थिक पिछड़ा सरवण को दिखाकर दस परसेंट उनको तो नौकरी मिलेगी लेकिन दलितों को साठ आर्थिक आधार पर जो सिर्फ पढ़ने का अधिकार उन्हें मिलता था आर्थिक आधार पर स्कॉलरशिप मिलता था शुल्क फीस मिलती थी उनको आर्थिक आधार पर जिसमें कि इनकम सर्टिफिकेट लगता था किसी से छुपा नहीं है इनकम सर्टिफिकेट लगता था यह नहीं था कि जिन माता पिताओं के जिस बच्चों के माता पिता नौकरी पर हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाता था ये उनको नहीं मिलता था आप इनकम सर्टिफिकेट साठ हजार का सर्टिफिकेट जो बनवा के लाता था साठ हजार का इनकम सर्टिफिकेट जो कम उससे कम का उसको ये शुल्क सुविधा मिलती थी और वो गरीब बच्चों के लिए पॉलिसी थी ये सामाजिक न्याय और मंत्रालय की योजना है ये उसके आधार पर यह मिलती थी लेकिन इस सरकार ने वो आर्थिक मानदंड भी घटा दिया है जिसके कि दलितों की 80 परसेंट से भी ज्यादा जनसंख्या गरीबी में पल रही है उसको रोकने उसको वहीं रोक दिया गया और उनको डॉक्टर ना बने इंजीनियर ना बने मास कम्युनिकेशन की शिक्षा ना ले इस तरीके से उन वो बड़ी अच्छी एजुकेशन ना ले पाए सरकार उनको मदद जो देती थी उसके आधार पर उनको मदद रोक कर, इनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाए उनकी शिक्षा रोक दी जाए आप साठ नहीं लाओगे शुल्क नहीं मिलेगा और 60 परसेंट और जो आप प्राइवेट शिक्षा लेने अब जाओगे जो पहले दस हज़ार बच्चा खर्च करता था दस हज़ार की शिक्षा कर लेता था अब वो कई लाखों में पड़ेगी इसलिए वो खुद ही शिक्षा नहीं ले पाएगा ये सीधा सीधा है कि दलितों को शिक्षा से दूर रखने का एक फरमान है डॉक्टर साहब आपको बताएं कि 2017 में मेरा सी यूनिवर्सिटी से ही जो कॉलेज मान्यता प्राप्त है यहाँ का ये मुजफ्फरनगर में दीनदयाल कॉलेज मेरा लॉ में एडमिशन हो गया और प्रथम वर्ष की मेरी छात्रवृत्ति नहीं आई और उस छात्रवृत्ति ना आने के कारण कॉलेज ने बोल दिया कि तुम्हारा द्वितीय वर्ष में हम दाखिला जो है पंजीकरण तब करेंगे तब तुम्हारे पहले साल की जो फीस है वो जमा हो जाए अब अनुसूचित जाति के जितने बच्चे थे सबका छात्रवृत्ति के आधार पे वहाँ पे दाखिला हुआ था पर कॉलेज को चाहिए फीस पर उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी क्योंकि एक तो धन का अभाव और ऊपर से मैंने भी किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके जो अपने पास पैसा इकट्ठा किया हुआ था तब जाके मैंने दाखिला लिया था थोड़ा बहुत जो आ, कम फीस दे के तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बन गई मेरे सामने कि मेरा छः महीने की पढ़ाई खराब हो गई सरकार की दलित विरोधी नीतियों के कारण समय से स्कॉलरशिप न देने के कारण और वही कदम बढ़ते हुए आज यहाँ तक आ गए कि साठ परसेंट साठ परसेंट नंबर अनिवार्य कर दिए गए अब सरकार तो ये चाहती थी कि पहले भी ये लोग फाइट कर लेते थे वहाँ पे स्कॉलरशिप लेट देने से पर आज ये चाह रही है कि सरकार कुछ ऐसी बाउंडेशन लगाओ ताकि ये जो प्रोफेशनल कोर्स हैं बड़ी बड़ी जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं यहाँ तक ना पहुँच पाए तो अब बताओ इसमें सरकार तो किए जा रही है बस पर जो जागरूकता का सवाल है वहाँ पर हम जिस तबके से निकल कर आए हैं एक तो अनुसूचित जाति से हैं ऊपर से आ, हमारी फैमिली जो है मजबूर रही है अब हमने जो पढ़ाई पढ़ाई की है हमने जो ग्रेजुएशन तक जो शिक्षा ली है वो केवल और केवल वो स्कॉलरशिप और वजीबे के बेस पर मिली है क्योंकि हमारी फीस सरकार ने दी है तो ही हम आगे पढ़ पाए हैं नहीं तो अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम हम वो फीस कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाते और अभी जो सरकार ने कर दिया है कि अंक के आधार पर जो शिक्षा कर दी है कि सिक्सटी परसेंट नंबर जिसके आएंगे उसी को सरकार आगे स्कॉलरशिप देगी या वजीफा देगी तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या दलित समाज के सामने खड़ी हो रही है 
और यह भी व्यवस्था इस देश की है कि यहां पर ऐसा नहीं है जातिवाद खत्म हो गया है जो मास्टर वहां पढ़ाता है वो मास्टर भी ये जानता है कि सामने बच्चा दलित है वो प्रैक्टिकल में नंबर कम रखता है हाई स्कूल के प्रैक्टिकल में नंबर कम रखता है इंटर के में कम रखता है है ना और वो कभी भी 60 परसेंट उसके नंबर नहीं होने देगा और ना ही होने दिए जाते हैं बहुत से तमाम उदाहरण भी हैं मैं सी यूनिवर्सिटी का खुद जानता हूँ कैंपस का पचपन परसेंट चाहिए नेट के परीक्षा के लिए लेकिन वहाँ पर जो वी बैठा है वो पहले उसी इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर होता था उसी विभाग में एक किसी विभाग में उसके पीरियड में जब वो विभाग अध्यक्ष था तो उसने कभी भी किसी दलित छात्र के पचपन परसेंट नंबर नहीं होने दिए लेकिन जब वो यहाँ से चला गया उसके बाद सभी छात्रों के पचपन परसेंट अंक हुए अपनी काबिलियत के बल पे हुए और उन्होंने नेट क्वालिफाई करा जहाँ कुछ मतलब जाति विरोधी टीचर जो थे वो कुछ बंधे हुए थे पर लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है दलितों की नबज पकड़ में आ गई कैसे इनको शिक्षा से रोकना है आगे बढ़ते हुए रोकना है और उसके लिए सरकार तो कार्य कर ही रही है ऐसे टीचरों को संरक्षण भी मिलेगा मैं अभी मेरे मैं बीएड में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे बीएड का फर्स्ट ईयर है तो मेरा प्रैक्टिकल था तो जब मैं गया पढ़ाने बी में एक प्रैक्टिकल में पढ़ाना होता है तब मैं गया मैं मेरा टॉपिक था संविधान तो मैं संविधान को लेके ही जैसे मैंने बात शुरू की बच्चों से तो पीछे जो एग्जामिनर बैठे थे अब मुझे ये नहीं पता वो कौन थे क्या थे लेकिन उनकी मानसिकता से मुझे एक बार लगा कि जैसे ही मैंने संविधान और उसके रचिता के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि जाइए आपका हो गया मैंने पूछा सर पढ़ाने तो दीजिए लेकिन इसी के चलते मुझे वहाँ से निकाल दिया कि आप जाइए अगले नेक्स्ट को भेजिए तो ये इस तरह के उदाहरण आपको कई हर जगह मिलेंगे इस तरीके से मतलब अगर हम देखें तो गांव क्या शहर क्या हर जगह से अपने जो छात्र होते हैं अपने समाज से जो निकल के जाते हैं वो सुबह के समय जब स्कूल पहुंचते हैं तो तब भी किसी ना किसी की मजदूरी करके किसी अपने काम धंधे से या तो अपना भट्टे का कार्य ईख का काम करके या कोई भी मेहनत का काम करके जिससे सुबह सुबह में थोड़ा सा पैसा मिल जाए और तब जाके अपना स्कूल पहुँचते हैं और वहाँ पर भी गांव के बच्चे जो होते हैं उनके पास तो ऐसे बाइक या कुछ प्रकार का साधन भी नहीं होता भाग दौड़ के कोई ट्रेन पकड़ रहा है कोई बस पकड़ रहा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चोट फेट ऐसी भी लगी हुई है जिससे वो अपने शरीर के अंगी गवा बैठे तो इस तरीके से जो संघर्ष हमारे छात्रों का चलता है छात्राओं का चलता है पढ़ाई को लेकर तो बहुत ही बहुत ही गंभीर है और इसी गंभीर परिस्थितियों में उस संघर्ष को इतना और गंभीर और इतना भयानक सरकार बनाना चाह रही है कि शिक्षा से बिल्कुल वंचित कर दें अब मुझे तो ये लगता है कि जो शिक्षा के दम पर दलित समाज थोड़ा बहुत निर्भर हुआ था अपने पैरों पर खड़े हुए थे और नौकरी में जा रहे थे दलित समाज वो उनसे देखा नहीं जा रहा ये उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की एक साजिश है जिससे उनकी सामाजिक जो स्थिति है वो पहले जैसी हो जाए वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों को ये कमज़ोर कर रहे हैं इस पैसे और जो सरकारी संस्थान है उनका भी आप देख सकते हैं किस तरह से भट्टा बैठा हुआ है वहाँ पे टीचर्स पढ़ाने को नहीं है वहाँ पे बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे वो मतलब शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ क्योंकि वहाँ पर क्यों है और जो शिक्षक भी हैं वहाँ एक व्यवस्था है वहाँ शिक्षक भी हैं तो वहाँ पर पढ़ने वाले सरकारी संस्थानों में दलितों के बच्चे हैं गरीबों के बच्चे हैं उनको दलित उन गरीब बच्चों को रोकने के लिए अच्छी शिक्षा ना पा सकें इसलिए उन्हें पढ़ाने भी नहीं टीचर जाते हैं ये भी इसमें बड़ा मुद्दा है और शिक्षा के लिए पहले तो मतलब मैं प्राइवेट कॉलेज के पक्ष में तो हूँ नहीं पर लेकिन जो सरकारी संस्थाने हैं शिक्षा के लिए प्राप्त करने के लिए चाहे कोई भी कोर्स करना हो बच्चे को तो जिलों में पर्याप्त नहीं है दूसरे तीसरे जिले का सफर तय करके तब जाके बच्चों को पढ़ने के लिए जाना होता है तो मजबूरन जो गरीब परिवार का बच्चा है जो दिन में अपना काम भी करता है जिससे उसके घर का गुजारा चल रहा है अपना भी गुजारा चल रहा है तो इस कारण वो बच्चा किसी सरकारी प्राइवेट कॉलेज में अपना दाखिला ले लेता था पढ़ने के लिए और उसमें अपना कार्य भी कर लेता था लेकिन पर आज प्राइवेट कॉलेजों के सामने भी परिस्थितियाँ हैं कि भाई आपकी फीस गवर्नमेंट नहीं देगी अब और आपके जो परसेंटेज है वो इतने भी नहीं है तो बच्चे के सामने कुल मिला के ऐसी परिस्थितियाँ कर दी कि सरकारी कॉलेज तक जा ना पाए और प्राइवेट उनको ले ना पाए और मजदूर बने सिर्फ मजदूर दूसरा ये भी है कि जो कहते हैं कि दलितों के खास तौर पर बच्चों के लिए सवाल आता है कि ये कंपटीशन से डरते हैं सरकार कंपटीशन कराने से डरती है 
आज ये कंपटीशन ना कराने की स्थितियां हैं कि ये पढ़ नहीं पाएंगे तो कल कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तब बच्चा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएगा जब इंजीनियर की पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो कहाँ से आवेदन कर लेगा इंजीनियर की सबसे बड़ी बात तो ये है सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉम्पिटिशन जो हायर एजुकेशन है वहाँ तक पहुँचने की जो सी है सरकार ने उसको खोखला कर दिया है हमने दो में एक सर्वे किया था जिसमें जिले के पंद्रह से बीस स्कूलों को हमने उनका सर्वे किया था और ये देखा था कि उनमें किन किन समाज के बच्चे और कितनी संख्या में कितनी प्रतिशत में पढ़ रहे हैं तो जो आंकड़े थे वो बहुत चौंकाने वाले थे 60 से 70 प्रतिशत बच्चे एस सी के थे और थोड़ी संख्या थी ओबीसी की ना के बराबर उसमें स्वर्ण बच्चे थे हमने ये कक्षा एक से कक्षा आठ तक के स्कूलों में और कक्षा आठ से बारहवीं तक के स्कूलों में देखा कक्षा एक से आठ तक के जो सरकारी विद्यालय पर प्राथमिक विद्यालय उनमें हमारे बच्चे सत्तर सत्तर प्रतिशत लगभग थे अब उनमें सिर्फ इनको खाना खिलाया जाता है पढ़ाई नहीं की जाती वो ये हो रहा है और वो बच्चे कैसे आप कंपटीशन में बिठा सकते हैं और कैसे वो साठ प्रतिशत ला सकते हैं उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब होती है माँ बाप मजदूरी करके भूखे रह के उनको पढ़ाते हैं बच्चों को और उस स्थिति में जो ये सरकार का फैसला है वो आप देख सकते हो कि कितना घातक साबित होने वाला है ये बच्चे की आर्थिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर करने और उनके भविष्य से खेलने की बात सरकार ने वही है कि भूखा अगर खाना मांगेगा तो गोली मारो <laughs> अगर कोई चाहेगा कि मैं पढ़ना चाहूँ मुझको किताबें दो तो गोली मारो स्थिति तो वही बनने वाली है और इशारा इशारा सरकार ने सरकार के ऊपर कुछ लोग बैठे हूँ वो इशारा करेंगे और चल रहा है आज भी जो है प्रत्यक्ष है पर लेकिन आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल नजर आएगा कि जब शायद सरकार में भी वही लोग ना बैठे हो इस तरीके से बढ़ता है जो नहीं वो व्यवस्था कर दी है आपने देखा नहीं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद थे है ना आई ए के जाते थे उसमें वो साढ़े तीन सौ पद क्या इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं ठीक है और और ये दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए दिए हैं देखिए छह सोलह जो पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज जो है ये प्राइवेट संस्था को देने की बात कल योगी सरकार ने करी है उसको समझना होगा जो पॉलिटेक्निक पहले बच्चा दस में कर लेता था कंपटीशन निकालता था फिर पॉलिटेक्निक सरकारी संस्थाओं में एडमिशन लेता था वो जो दस हजार में कर दे कर लेता था अब क्या करा है इन सर ऐसे नहीं बेचे जा रहे हैं इनसे इन सर इन सरकारी संस्थाओं को बेचने के लिए योगी सरकार मोदी सरकार पैसा वसूल रही है वो जो है भ्रष्टाचार है है ना और उस शिक्षा को जो दस हजार में हो जाती थी वो अब होगी दो लाख में ठीक है और दो लाख किसी के पास जिसके पास होंगे वो करेगा और गरीब का तबके का बच्चा मरेगा वो मजदूर बनेगा ये करेगा तो देश को इतना खोखला और बेकार करने वाले हैं ये लोग कि सब कुछ बेच देंगे इनका सिद्धांत स्पष्ट है कि इस देश को पूंजीपति के हाथ में सौंप दिया जाए इसको बेच दिया जाए और धीरे धीरे ये संविधान खत्म किया जाए और वही अपना जो मनुवादी व्यवस्था है उसको ये दोबारा लागू करना चाह रहे हैं अगर दलित समाज शिक्षा नहीं लेगा तो या, या तो मजदूर अनपढ़ रहेगा जो इनके खेतों में काम करेगा जो इनकी इनके यहाँ गंदगी साफ करेगा और वही जो ये चाहते हैं और इसके लिए अगर आवाज़ नहीं उठाई गई कहीं से हम हम जैसे दलित बच्चों के लिए कि उनके लिए एक शिक्षा का रास्ता भी रोक दिया गया है तो ये एक बहुत ही दलित समाज के लिए एक बहुत ही बुरा परिणाम है लोगों को भी दलित समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा ये एस टी एक्ट का डायल्यूशन जो बिल आया था जो ऑर्डर आया था ये उससे भी भयंकर है उसके लिए तो दलित समाज पूरा सड़कों पर उतर गया और लोग बात उन्होंने अपनी जान की आहुति भी दी जेलों में भी लाखों लोग गए केस लगे हजारों लोगों पर लाखों लोगों पर केस लगे लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे पर सोया हुआ है जैसे अब शिक्षा के मुद्दे पर दलितों को बोलना चाहिए था जैसे एस सी एक्ट के समर्थन में आए कि भाई पहले वाला बहाल किया जाए जो नियम था अगर इसी तरीके से शिक्षा को लेके भी बाहर आते तो लगता कि हाँ दलित लोग जाति की लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं मुझे तो सीधा सीधा ऐसा लगता है कि सिर्फ दलित लोग जाति की लड़ाई में खुश हैं और जाति की लड़ाई लड़ना चाहते हैं मजदूरों के कानूनों में परिवर्तन हो शिक्षा नीति में परिवर्तन हो कुछ नहीं वो शिक्षा से वंचित है इसीलिए जाति के मुद्दों तक सीमित है जी जिस दिन उनके पास शिक्षा हो जाएगी वो अपने जमीन के 
मुद्दों को अपने आर्थिक मुद्दों को और वो हर एक मुद्दा उठाएगा जो उनको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है सभी साथियों का धन्यवाद इस डिबेट में बैठने के लिए चलती तरह बयान हमेशा ऐसे मुद्दों पर बात करता रहेगा जो बहुत जो जो सरकार ऐसी नीतियाँ दलित विरोधी नीतियाँ लाती है या गरीबी विरोधी नीतियाँ लाती है हम हमेशा ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे और आप सभी साथियों का बार बार धन्यवाद